Ciao a tutti! Oggi vediamo come si comporta la pirografia su sughero. In particolare ho preso questo sottopentola e voglio provare con uno stencil a personalizzarlo e decorarlo. Innanzitutto ehm, devo utilizzare una penna, non una matita perché non riuscirei a lasciare la traccia sul sughero. Uso una penna e ehm, ripasso tutta la mascherina sul, eh, sul mio sottopintola. Ecco, una volta tracciato eh, il mio disegno, la mia scritta, posso iniziare ad utilizzare il pirografo. Una temperatura non altissima perché eh, il sughero è molto tenero e quindi eh, rischiamo con una temperatura troppo alta di bruciarlo. E inoltre, proprio perché è un materiale tenero, eh, devo stare piuttosto leggera perché se premo eh, si... Sì, sì. Eh, schiaccio troppo eh, mi fa il solco quindi devo stare molto leggera con la punta piatta dove ci sono i tondi come in questo caso una O devo continuamente girare il mio sottopentola per riuscire a fare bene la curvatura questo accade anche sul legno però in particolare sul sughero perché essendo tenero è immediato Ecco, vediamo il lavoro finito, ho fatto anche delle piccole decorazioni floreali per rendere carino questo sottopentola che può essere un piccolo oggetto da regalare o da utilizzare in cucina, un po' diverso e personalizzabile. Io vi ringrazio per aver seguito il video, qui c'è il nostro pirografo Brand Peter Junior, se vi interessa potete eh, acquistare anche il mio libro La tecnica della pirografia a uso pratico del pirografo, lo troverete in tutte le librerie e online. Questo invece è il pirografo che ho utilizzato, Brand Peter Junior, che eh, potrete trovare insieme ad altri pirografi sul nostro sito elettronicadidattica.com. Grazie ancora, vi aspetto per i prossimi video, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto, ciao a tutti, a presto!